நம்பா வணக்கம் ஸோ நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு விஎப்டி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ நம்ம விஎப்டியோட சீரீஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்ம சரிக்கா இனிமேல் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து விஎப்டி வீடியோஸும் வரும் ஸோ விஎப்டி பற்றி என்னென்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வி ஏபிபி விஎப்டி சீமெண்ட்ஸ் விஎப்டிஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் சைனீஸ் மேக்லாம் கொஞ்சம் வந்து எப்படி வந்து அதை வந்து ரெடி பண்ணுறது எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து அதை ரிப்பேர் பண்ணுறது அதோட போர்ட்ஸ்லாம் எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது ஐஜிபிடி செக் பண்ணுறது தைரிஸ்டர் செக் பண்ணுறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ட் செக் பண்ணுறது கெப்பாசிட்டர் டிசி கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்டி கெப்பாசிட்டர் எஸ்எம்டி ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்பனன்ஸ் வந்து எப்படி நீங்கள் செக் பண்ணுறது லைன்லேயே எப்படி வந்து செக் பண்ணுறது போர்ட்லேயே எப்படி செக் பண்ணி நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லித்தரேன் நண்பா சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அதை பற்றி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன இண்டக்டர் வந்து எப்படி செக் பண்ணுறது கெப்பாசிட்டி வேல்யூ செக் பண்ணுறது அப்புறம் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி மீட்டர்ஸ்லாம் தேவை என்னென்ன மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் தேவை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி சால்ட்ரிங் கன்ஸ் தேவை சால்ட்ரிங் கன்ஸ் சால்ட்ரிங் ஐரன்ஸ் ஏன்னா சில ஐரன்ஸ் வந்து எஸ்எம்டிக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது அந்த மாதிரி எதுனா நம்ம எத்தி ப்ரொஃபஷனலாக வந்து ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் பேசிக் கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎஃப்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதை பற்றி அந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற இந்த சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கூடவே இருக்கிற இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய அப்டேட் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக உடனே குடையும் வந்திருக்கும் நீங்கள் உடனே குடையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து விஎப்டி அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் எது எந்த பிரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு நம்மளோட ஜென் இஎம்எஃப் ஜென்ரேஷன் அந்த ஃபார்முலாவில் பிரகாரம் தான் வந்து விஎப்டி வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதோட மே பேசிக் பிரின்சிபல் வந்து எப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரி நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஸ்பீடு அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் டுவெல் பை பி ஸோ எப்பப்பெல்லாம் நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதோட ஆர்பிஎம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்பீடு ஐ மீன் ஆர்பிஎம் அப்படின்றது ரெவல்யூஷன் பேர் மினிட்னு சொல்லுவாங்க அதை ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சரிங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஆர்பிஎம்னே நம்ம எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுறது இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னுப்பா சரிங்களா ரெவல்யூஷன் பேர் மினிட் அப்படின்னா அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை சுத்துக்கள் சுத்துக்கிறதோ அதெல்லாம் வந்து ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பத்து ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட்னா அறுபது செகண்டுக்கு அது வந்து பத்து முறை வந்து அது தன்னை தானே சுத்திக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஜென்ரல் நோட்டேஷன் அன்பா ஸோ நீங்கள் அதை மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா பேசிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன சப்பிட்டது சிங்கனஸ் ஸ்பீடு ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டெரிவேஷன் உங்களுக்கு தேவை இல்லை ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் போல்ஸ் ஸோ போல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து போல் சேஞ்சிங் மெத்தட் வந்து பெரிய காம்ப்ளிகேட்டடான டப்பு சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதே அதிர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா போல்ஸ் போல்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து லீட்ஸ் எடுக்கணும் லீட்ல வந்து நீங்கள் வந்து நிறையா வந்து அதுக்கு வந்து கான்டாக்டர்ஸ் பண்ணணும் கான்டாக்டர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஏன்னா ஒவ்வொரு முறை ஸ்பீட் சேஞ்சஸுக்கும் பண்ணும்போது பண்ணும்போது நீங்கள் கான்டாக்டர்ஸ் மாற்றி மாற்றி இதை அடிச்சுட்டு இருக்கோம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை காசு அன்னஸ்லி நிறைய காசு ஆகுது ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தாங்க ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து விஎப்டி மெத்தட்ஸ் பார்த்தீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்ம நமக்கு தேவையில்ல இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சரி ஓகே நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படிலாம் சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து என்னென்னு பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து கன்வெர்டர்ஸ் இன்வெர்டர்ஸ் வச்சு இன்வெர்டர்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து அதாவது டிசி ஏசி வந்து ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஆனால் டிசி வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்னா இன்வெர்டர்ஸ் யூ இன்வெர்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சரிங்களா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியஸ் வந்து நம்ம வந்து ஏசியை வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அதோட சேஞ்ச் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ அதனால தான் வந்து இன்வெர்டர் அப்படின்ற 
ஆனால் இன்டெக்ஷன் மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் டார்க் வேரியேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அது ஒன்று வந்து பம்பை வந்து சுத்தோடாது இது சுத்தாது இல்லைனா வந்து ரிவர்ஸ் அந்த மாதிரி ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து கிடைக்காது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸை வந்து நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளெக்ஸ் அப்போ ஃப்ளெக்ஸை வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று எப்படி வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்பீடை வெரி பண்ணால் ஃப்ரீக்வன்சி தான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஆனால் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வேரியேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ளெக்ஸ் வேரியேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா நமக்கு வந்து டார்க் பிரச்சனை வரும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மோட்ரு வந்து சரியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அவுட் புட் கொடுக்காது ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூலாம் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைமன்டேனியஸாக ஓல்டேஜும் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ ஓல்டேஜும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நீங்கள் வந்து குறைக்கிறீங்களோ அந்த சைம் அந்த சேம் டைமில் ஓல்டேஜும் நீங்கள் குறைச்சிருவீங்க அதுதான் வந்து என்னன்னா இப்போ பத்து ஆர்பிஎம்த்துக்கு அவுட் புட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அஞ்சு வோல்டேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு ஆர்பிஎம்த்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபோல்டேஜ் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து விவேஎஃப் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விவேஎஃப் வந்து இது வந்து ஒரு ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ எப்பயுமே விஎஃப்டியோட மேஜர் வந்து முதுகலும்னு சொல்லலாம் அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விவைஎஃப் அப்படின்ற ஒரு ரேஷியோ வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக வைக்கணும் அப்படி கான்ஸ்டண்டாக வச்சால் தான் வந்து அந்த விஎஃப்டி வந்து ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா அந்த மோட் விஎஃப்டினால வந்து அவுட் புட் கொடுக்க முடியும் இதான் வந்து விஎஃப்டியோட பேசிக் கான்செப்ட் நண்பா விஎஃப் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இதான் வந்து அதை நீங்கள் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விஎஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் இதான் வந்து ஒரு அதோடைய பேக் போன் சொல்லலாம் ஸோ பவரை வந்து எப்படி சேவ் பண்ணுது ஃப்ரீக்வன்சி வேரி பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒரு ஒரு இதுவும் ஆக போகிறது கிடையாது சரிங்களா ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வேரி பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாசஸ் தான் குறையும் ஐடி கார்டன் லாசஸ் அது நோ இஷ்யூ நமக்கு ஏன்னா இப்போ இருக்கும் அது ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் அட் த சேம் டைமில் நீங்கள் ஓல்டேஜ் குறைக்கிறதுனால ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர பவர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து சேவ் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்ட் நண்பா ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் நீங்கள் வோல்டேஜை குறைக்கிறீங்க ஸோ எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்கும் வோல்டேஜை நீங்கள் குறைக்கிறீங்க அதனால் வந்து கரண்ட் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த என்னது ரியாக்டிவ் பவர் ஐ மீன் அந்த இதாக ப்ளே ஆகும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல ரியாக்டிவ் பவர் மட்டும்தான் கொடுப்பீங்க ஆக்டிவ் பவர் வந்து கொடுக்க மாட்டீங்க அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்புட் கரண்ட் எடுக்கிறது இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக தான் எடுக்கும் ஸோ இன்புட் பவர் வந்து உங்களுக்கு குறைவாக எடுக்கிறதுனால ஏன்னா இன்புட் பவர் அப்படின்றது டிசி சைடில் இருக்கும் ஏன்னா விஎப்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒன்று சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒன்றுபா இன்புட் சைடு எடுக்குது இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல உள்ள எடுக்கிற கரண்ட் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் நண்பா எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் மோட்ரு எம்டி ரோடில் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து நார்மலாக எவ்வளோ இருக்கணும் எம்டி ரோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஷால் டஸ்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இப்போ நூறு ஆன்ஸ் இருக்கணும் இல்லை முப்பது ஆன்ஸ் இருக்கணும் ஷால் டஸ்ட் வாட்டரில் முப்பது முப்பத்தஞ்சு ஆன்ஸ் வரும் கண்டிப்பாக அது எடுக்க தான் செய்யும் நீங்கள் வந்து எப்படி தான் வந்தால் சொல்லலாம் சரி சரிங்களா ஆனால் விஎப்டியில் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு எம்டி மோட்ரு ரன் பண்ணுறீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து வெறும் ரெண்டு ஆன்ஸ் தான் எடுக்கணும் நண்பா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே தேர்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோ வாட்டர் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வெறும் டூ ஆன்ஸ் தான் எடுக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் சேவிங் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு தேவையான கரண்ட் அந்த அந்த உங்களுக்கு எவ்வளோ டார்க் தேவைப்படுது அந்த ரோட்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அது மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் நண்பா ஸோ அதான் விஎப்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டர் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆன்ஸ் எடுக்கிறத விட டூ ஆன்ஸ் எடுக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பவர் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா வி பை ஐ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் வி ஐ இன்ட்டு காஸ்ட் பை ஸோ இப்போ இன்புட் பவர் ஃபேக்டரி எவ்வளோ இருக்க